Thưa quý vị và các bạn, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền cùng với sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Cẩm Long giai đoạn 2016-2020 đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, thu nhập bình quân đầu người được cải thiện, các công trình hạ tầng cơ bản được đầu tư xây dựng đồng bộ. Gia làng Asom ở làng Vise xã Đắc Tăng là một trong những người tiên phong đăng ký tham gia đề án trồng cây cà phê xứ lạnh tại địa phương. Nhận thức được giá trị kinh tế của loài cây trồng này, ông vận động chân làng cùng tham gia. Năm 2016, được hỗ trợ hơn 1.000 cây giống cà phê Ketimo, gia đình đã chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật để vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt. Khi mô hình nuôi vịt xiêm được triển khai trên địa bàn, gia làng Asom nhận 10 con giống về nuôi thử nghiệm. Nay mô hình cũng đã được mở rộng. Nhờ chăm chỉ và biết tính toán, gia đình ông đã thoát nghèo, kinh tế ngày càng khâm khá, là tấm gương cho bà con noi theo. Nhà, nhà nước đầu tư cho cái giống cà phê, thì mình mình bán, bán xong mình lấy tiền thì mình đỡ cái cái mình cái cái nghèo, cái sữa cái nghèo mình mình đỡ sau này nó nó đỡ tiền khách. Thứ nhất, thứ hai nữa là nhà nước đỡ tư cho phải chim, mình nuôi, nuôi ra này có tiền mình đỡ thăm gia đình mình có cán kim tiền để xong về. À, mình mình còn sống thì, thì có tiền bạc mình tiểu. Với điều kiện khí hậu mát mẻ và lợi thế về thu dưỡng, cây sâm dây trở thành một trong những cây trồng chủ lực tại xã Đắc Tăng. Từ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, người dân ngày càng mở rộng diện tích cây dược liệu này. Cây sâm dây đã giúp người dân nơi đây có thu nhập ổn định, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đáng chú ý thu nhập bình quân đầu cười tại xã Đắc Tăng năm 2016 là gần 17 triệu đồng một năm thì năm 2020 đã tăng lên 30 triệu đồng một năm. Trên địa bàn xã là đến qua những năm qua thì đến cuối năm 2020 thì cái tỷ lệ hộ nghèo của xã là còn lại là 10 dưới 10 phần trăm. Thì từ khi có cái chương trình hỗ trợ chương trình một ban năm phát triển cho hộ dân là mang lại cái hiệu quả và kinh tế cho người dân thoát được cái cái cái, cái giảm nghèo bền vững. Huyện Cẩm Mai Long có địa hình chủ yếu là đồi núi nên những năm trước đây giao thông đi lại tương đối khó khăn. Được sự quan tâm đầu tư của nhà nước và từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay hơn 85% đường xá đã được bê tông hóa. Từ ngày có đường giao thông thuận lợi, đời sống người dân cũng có nhiều đổi thay. Cùng với đó, trên 90% các công trình thủy lợi nhỏ được xây dựng, do đó người dân đã chủ động được nguồn nước tưới, đảm bảo chưa cấy theo đúng lịch khung thời vụ và thay đổi cách nghĩ cách làm. Từ chỗ phụ thuộc vào yếu tố thời tiết thì nay đã chủ động trong việc thâm canh, canh tác, làm hai vụ lúa một năm. Nó chưa có đường có gì rất là cực, là, là vất vả cho bà con. Hiện nay thì đã có đường đến ruộng, đến rãi, thì thô bắp thô mì rất là tiện, có xe máy tới, tới rãi luôn, là rất là, 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 là có lợi cho bà con để bà con phát triển kinh tế cả ngày để có thu nhập thì lợi nước này cũng vậy từ hồi chưa có thì lợi thì ruộng như là thiếu nước khô nước có nhiều ruộng đất mà không có nước các bà con có nước để làm ruộng hiện nay thì đã có thủy lợi dẫn đến ruộng thì rất là nước rất là, là, là đầy đủ để bà con tưới tiêu ruộng rẫy qua 5 năm triển khai và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho huyện nghèo Cẩm Mai Long Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 của huyện lên đến 48%, nhưng đến năm 2020, tỷ lệ này chỉ còn khoảng 15%, với tổng số hộ thoát nghèo sắp xỉ 2.500 hộ. Thu nhập bình quân đầu người vào cuối năm 2020 đạt gần 34 triệu đồng một năm. Giai đoạn từ 26 đến 2020 đem lại một hiệu quả rất tốt cho bà con nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện và cũng là một cái cứu cánh để cho các hộ nghèo hộ cận nghèo có cơ hội để thoát nghèo à, trên địa bàn à, các cái mô hình nó rất chi là cụ thể để, để đem lại cái cuộc sống cho người dân như cái mô hình à, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế về hỗ trợ cây con giống như hỗ trợ cây đặng sâm hỗ trợ heo đen địa phương hỗ trợ trâu bò giống à, rất là thiết thực à, từ đó là một cái nguồn động lực để chắc để cho bà con nhân rộng và trở thành phát triển nhân rộng phát triển để trở thành một cái mặt hàng hóa để tăng thu nhập. 
Kết quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Cẩm Long đã tạo được niềm tin, động lực cho người dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững.